டாக்டரிடம் கேளுங்க நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது காது மூக்கு தொண்டையில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் குறிப்பாக கேன்சர் இந்த மாதிரி ஏரியாக்களில் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா சார் நிறையாவே இருக்குங்க கேன்சர்ஸ் வந்து ஹெட்டனை கேன்சர்ஸ் ஜாஸ்தியாக நிறையவே இருக்குது அதுவும் இப்போது இட்ஸ் ஆன் த ரைஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் இஸ் ஸ்மோக்கிங் ப்ளஸ் ஆல்கோஹால் ப்ளஸ் இந்த பான் இந்த மூணில் இந்த பான் சம்பந்தமான இது வந்து ரொம்ப பான் பராக் போட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஓரல் கேன்சர்ஸ் எழுதி வச்சுக்கலாம் இப்போ இல்லைனாலும் எப்போயாவது வந்து தான் ஆகும் ஸோ அதை பற்றின அவேர்னஸ் ரொம்ப நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் ஏன்னா இப்போது சின்ன சின்ன அடலசன்ட் ஏஜ் குரூப்லேயே இதை ஸ்டார்ட் அட் யூஸிங் திஸ் இது அதை வந்து நம்ம எங்கேயாவது எப்படியாவது அதை நிறுத்தணும் ஏன்னா கேன்சர் அப்படின்ற வேர்டே நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் தம் வாண்டட் டு அவாய்ட் ஹியரிங் நான் ஒரு சர்ஜன் நான் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் கோஆப்ரேட் பண்ணுறேன் பட் அந்த வேர்டு இன்னும் அலர்ஜிக் தான் அது ஏன்னா எவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றது அது அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் அதை பார்க்குற எங்களுக்கு தெரியும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சப்ஸ்டன்ஸ் அபியூஸ் எல்லாமே நிறுத்திட்டாலே வி கேன் அவாய்ட் தட் பட் இது எதுவுமே இல்லாமலும் நிறைய பேருக்கு வருது அது பிகாஸ் ஆஃப் பெஸ்டிசைட்ஸ் அதனால தான் இப்போ வந்து நம்ம ஃபுட்டோ இல்லை வாட்டரோ எல்லாமே இந்த இது எல்லாமே இதில் போயிட்டாங்க ஆர்கானிக் இது ஸோ அது என்னடா சம்மந்தம் இல்லாமல் பேசுகிறேன்னு நினைக்காதுங்க ஏன்னா சில பேர் வந்து கேட்பாங்க சார் எனக்கு எந்த பழக்கமுமே இல்லை நான் இன்ஃபேக்ட் நான்வெஜ் கூட சாப்பிட மாட்டேன் எனக்கு எப்படி இந்த கேன்சர் வந்துச்சு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு எல்லாமே வந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் அந்த இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுனால வர்ற எங்கேயோ நடக்கிற ஒரு மியூட்டேஷனில் வர்ற ப்ராப்ளம் தான் கேன்சர்ஸ்க்கு இஎன்டியில் தொண்டை சம்மந்தமான கேன்சர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு சிம்டம் வாய்ஸ் சேஞ்ச் குரல் மாற்றம் வந்து இப்போ நம்ம சாதாரணமாக சளி பிடிச்சா தொண்டை தொண்டை வலி வந்தால் தொண் வாய்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிறது அது தட் இஸ் ஓகே ஒரு தொடர்ந்து மூணு வாரம் உங்களுக்கு வாய்ஸ் சேஞ்ச் ஆனது திருப்பி நார்மல் வரவே இல்லை அப்படின்னாலே வி கால் இட் எஸ் அன்ரிமிட்டிங் டிஸ்ஃபோனியா இருந்தாலே நீங்கள் கட்டாயமாக ஒரு டாக்டரை பார்த்து உங்கள் ஓக்கல் கார்ட்ஸ் இல்லை த்ரோட்டை எக்ஸாமின் பண்ணிக்கிறது நல்லது என்னென்னா நாங்கள் ஒரு நல்ல விஷயம் இதில் என்னென்னா தொண்டையில் வர கேன்சர் ஃபஸ்ட்டு சிம்டம் வாய்ஸ் சேஞ்சினால் ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் அ பிளெஸ்ஸிங் இன் டிஸ்கைஸ் என்னென்னா வாய்ஸ் பாக்ஸ் உடைய அந்த இது என்னென்னா ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருந்தாலும் உங்கள் வாய்ஸ் மாறிடும் ஸோ ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஒன் அப்பயே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீங்கள் இது வந்து மற்ற சிம்டம்ஸ் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வாய்ஸ் சேஞ்ச் மூணு வாரம் மாறலை உடனே ட்ரீட்மெண்ட் போயிடுங்க யூல் பி ஆல் ரைட் சரி டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்ததாக ஹைதராபாத்லேருந்து சென் தாமரை இணைப்பில் இருக்காங்க தாமரை வணக்கம் வணக்கம் மேடம் உங்களுடைய கேள்வி டாக்டர் கேட்கலாம் என் குழந்தைக்கு பதினோரு வயசு ஆகுது ஓகே சின்ன குழந்தையிலிருந்து அவனுக்கு மூக்கில் ஒழுகிக்கிட்டே இருக்கும் நாங்கள் நாட்டு மருந்து பெரியவங்க சொல்றது அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டு பண்ணோம் அப்புறம் டாக்டர் கிட்ட கூட காட்டணும் ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு ஸ்ப்ரே கொடுத்தாங்க அது யூஸ் பண்ணியாச்சுன்னா சரியா போயிடும் கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னு சொன்னாங்க அது யூஸ் பண்ணோம் அப்புறமாவும் அவங்களுக்கு அதே ப்ராப்ளம் தான் இருக்கு இது வரைக்கும் சில சமயம் ஸ்மெல் வருது சில சமயம் நைட்ல பொறக்க விடுற மாதிரி பண்றான் ரெண்டு மூக்குல சில சமயம் ஒழுகுது சில சமயம் ஒரு ஒரு மூக்குல இப்பவும் சரி அவனுக்கு மூக்குல ஒழுகிட்டே இருக்கு இந்த இந்த ஹைதராபாத்ல வெயில் அதிகம்ன்றோம் ஆனா அவனுக்கு மட்டும் மூக்குல மூக்குல ஒத்து நிக்கிறதே இல்ல சரி எப்பவுமே வந்துகிட்டே இருக்கு இல்ல நீங்க சொல்றது தண்ணி மாதிரி வருதா இல்ல ரொம்ப கட்டியா சளி வருதுங்களா சில சமயம் ஆல்மோஸ்ட் தண்ணி தான் வருது சில சமயம் தும்பல் மஞ்சளா வருது தும்பல் இருக்குங்களா தும்பல் எப்போ ஒரு சமயம் தான் வருது அப்போ நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா மோஸ்ட்லி சைனுசைட்டிஸ் மாதிரி தான் தெரியுதுங்க ஏன்னா கட்டியாக சளி எல்லோ இஷா சளி வருதுன்னா இட் குட் பி ஒன்லி சைனுசைட்டிஸ் நீங்கள் அதுக்கான சைனஸ்க்கான ஒரு ஸ்கேன் எடுத்தீங்கன்னா கிளியராக தெரிஞ்சிடும் எடுத்துகிட்டு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராப்பர் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக் ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா நிச்சயமாக இம்ப்ரூவ் ஆகுங்க ஏன்னா தும்மல் இல்லைன்னா இது வந்து அலர்ஜி சம்மந்தமான இதுவாக இருக்க சான்சஸ் இல்லை அது இல்லாமல் அடுத்தது கட்டியாக சளி வரணும் இட்ஸ் சைனுசைட்டிஸ் தான் அது மாதிரி வெயிலுக்கும் சை சைனுசைட்டிஸ்க்கும் சம்மந்தம் இல்லை டாக்டர் இப்போ சைனஸ் டான்சஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு சர்ஜரி அறுவை சிகிச்சைன்னு போகும்போது அது வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு காம்ப்ளிகேஷனுக்கு அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படும் அதை எப்படி ஏற்றுக்கிறது இல்லைங்க அதாவது டான்சில் சர்ஜரி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இருக்கிற டவுட் என்னென்னா டான்சில் சர்ஜரி பண்ணால் வாய்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிடுமான்னு கேட்பேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லை ஏன்னா வாய்ஸ் பாக்ஸ் த ஓக்கல் கார்ட்ஸ் வ
இன்னொன்று வெரி ரேர்லி தே கேன் லேண்ட் அப் வித் சம் ப்ளீடிங் அது இன்ஃபெக்ஷன் ஆனால் டான்சிலக்டமி ஆப்ரேஷன் பண்ண பின்னாடி நம்ம கொடுக்குற அட்வைஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணால் மோஸ்ட்லி எந்த பிரச்சனையும் வராது ஸோ அது அதுவும் இப்போ லேட்டஸ்ட் நிறையா அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்குது அதனால் டான்சில் சர்ஜரிலாம் இப்போ இட்ஸ் லைக் சைல்ட்ஸ் ப்ளே காலையில் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு மதியம் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஈவினிங் சினிமாவுக்கு போகலாம் அது மாதிரி வந்துடுச்சு சைனஸ் சர்ஜரி பொறுத்த வரையில் என்ன ஒரு பெரிய மெத்துனா சைனஸ் ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் அது க்யூர் ஆகாது அப்படின்ட்டு இருக்குது இப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சில பேர் என்னென்னா சைனஸ் சர்ஜரி பண்ணிவிட்டால் அவங்களுக்கு லைஃப் லாங் சளியே பிடிக்கக்கூடாதுன்னு எதிர்ப்பாங்க அது கிடையாது சைனுசைட்டிஸ்னால் வர்ற சிம்டம்ஸ் தலைவலி மூக்கடப்பு எப்பயுமே கோல்டு இருக்கிற மாதிரி ஃபீலிங் த்ரோட்டில் சளி இலங்க இறங்குறது இது மாதிரி பிரச்சனைகளுக்காக தான் நம்ம சைனஸ் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் அந்த சிம்டம்ஸ் ரிலீவ் ஆகுமே தவிர ஒன்ஸ் இன் த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் தே வில் கெட் கோல்டு அதெல்லாம் நார்மல் தான் பட் என்னென்னா அது மாதிரி கோல்டு வந்தால் ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் சைனஸ் சர்ஜரி பண்ண பின்னாடி ஃபாலோ அப் ஷுட் பி ரெகுலர் கரெக்டாக அந்த டாக்டரை பார்த்து ஃபாலோ அப் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா திருப்பி பிரச்சனைகள் வராது எக்ஸப்ட் ஃபார் ஃபியூ கண்டிஷன்ஸ் அதில் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஃபங்கல் பாலிப்ஸ்லாம் நாலஞ்சு முறை கூட சர்ஜரி தேவைப்படல அது என்னென்ன டிசீஸுடைய நேச்சர் அது மாதிரி அது ஒன்று இன்னொன்று சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா யாருக்கு சர்ஜரி பண்ணணுமோ அவங்களுக்கு சர்ஜரி பண்ணால் தான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் கரெக்டாக சர்ஜரி பண்ணால் தான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் இப்போது இந்த லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸில் நம்ம டெய்லியுமே நம்மளோட வாழ்வியல் முறையில் என்ன மாதிரி மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம் காது மூக்கு தொண்டை போன்ற விஷயங்களில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை குறைக்க சைனுசைட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது தான் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வி ஆர் கன்ஃபைன்ட் டு த ஏசி வேர்ல்டு இல்லையா எங்கே போனாலும் ஏசி தான் இப்போ நீங்கள் ஏசியில் இல்லாத இடம் ரோடு மட்டும்தான் மீதி இடம் எல்லாமே ஏசி தான் அப்போது நம்ம என்ன ஆகுனா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா த மொமெண்ட் நீங்கள் ஒரு கோல்டு இதில் அதுவும் ஃபேஸில் உங்கள் ப்ளோயர் காரில் போகிறப்ப ப்ளோயர் ஃபேஸில் அடிச்சதுன்னா இமீடியட்டாக உங்கள் நோஸ் பிளாக் ஆகும் அதுதான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ஆஃப் சைனுசைட்டிஸ் பட் அதனால் எல்லாேருக்கும் சைனுசைட்டிஸ் வரும்னு சொல்லலை அந்த கோல்டு இதனால் வந்து நோஸ் கஞ்சஷன் இருக்கும் கஞ்சஷன் இருக்கப்போ சைனஸுடைய ஓப்பனிங் நார்மலாக ரொம்ப ஸ்மால் ஃபோர் மில்லிமீட்டர் தான் இருக்கும் அது வந்து பிளாக் ஆகிடும் பிளாக் ஆகிட்டால் சைனஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிற செக்ரீஷன்லாம் அங்கேயே தங்கிட்டு வெளியில் வர முடியாமல் இட் கெட்ஸ் இன்ஃபெக்டட் ஸோ இதுதான் ஒன் ஆஃப் த மெயின் கோல்டு வெதர் அதனால் சிம்பிள் வே வந்து எங்கே ஏசியில் உட்காந்தாலும் ப்ளோயர் ஃபேஸில் ப்ளோ ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க காரில் போகும்போதோ இல்லை ரூம்லேயோ இன்னொன்று ஏசியும் ஃபேனும் யூ ஷுட் நாட் யூஸ் இட் டுகெதர் அப்புறம் நத்திங் ஐஸ் கோல்டு ரொம்ப கோல்டாக எதுவுமே குடிச்சிங்கன்னா இமீடியட்லி நோஸ் கஞ்சஷன் வரும் இதை மட்டும் பண்ணாலே ஓரளவுக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளத்தை நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் இப்போது இயர்பட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க வந்து என் நேரமும் வந்து காதில் ஏதாவது அரிக்குது அப்படின்னா ஒரு இயர்பட் எடுத்து இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இயர்பட்ஸ் வந்து எவ்வளோ ரொம்ப ஆஃபனாக யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் இயர்பட்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடாது இயர்பட்ஸ் ஷுட் நாட் பி யூஸ்ட் சிம்பிள் என்னென்னா நம்ம காதில் வந்து அவுட்டர் பார்ட்டில் தான் ஒரு செக்ரீஷன் இருக்குது செருமன்னு சொல்லி அது வந்து என்னென்னா ஒரு ப்ரொட்டெக்டிவ் செக்ரீஷன் ஒரு ஆயில் வேக்ஸ் ஆயில் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் பேக்டீரியா அண்ட் வைரஸஸ் என்ட்ரிங் இன் டு த இன்னர் பார்ட்டை ஐ மீன் கொஞ்சம் உள்ளே போகிறத தடுக்கிறதுக்கான அந்த செக்ரீஷன் இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து அந்த கன்சிஸ்டன்சி வில் பி வெரி திக் ரொம்ப அதனால் இந்த டஸ்டெல்லாம் பட்டு ஹார்டு வேக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ நீங்கள் பட்ஸ் போடுறப்ப என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அதை இன்னும் உள்ளே தள்ளிடுவீங்க ஒன்று இன்னொன்று நீங்கள் பட்ஸ் போடுறதுனால இந்த ஸ்கின் வந்து க்ரானிக் இரிட்டேஷனில் அந்த அந்த ஒரு லேயர் ஆஃப் ஸ்கின்னே போயிடும் போயிடுச்சுன்னா ரொம்ப அந்த இட்சிங் வர ஆரம்பித்தோம் ஸோ இது ஒரு விஷய சைக்கிள் இது போடுறதுனால இட்சிங் வரும் இட்சிங் வரதுனால இதை போடுவீங்க இப்படி இப்படி இதுக்கு ஒரு எண்டே இல்லை ஸோ என்னுடைய அட்வைஸ் வந்து என்னுடைய அட்வைஸ் இல்லை ஜென்ரல் அட்வைஸ் இயர்பட்ஸ் ஷுட் நாட் பி யூஸ்ட் சிம்பிள் இப்போ சாலைகளில் அதிகமாக ஹார்ட் நடிக்கிறவங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப பேர் அதிகம் ஸோ இல்லை அது எதுனால எனக்கும் புரியலைங்க அது நான் சாரி டு சே திஸ் நம்ம கண்ட்ரியில் ஏன் அது மட்டும் ஒரு அவேர்னஸ் வரலன்னு எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல நம்ம சிக்னலில் நிற்போம் எல்லாருமே சிக்னலில் நின்றுட்டு இருப்போம் பின்னாடி தேவையே இல்லாமல் ஹார்ன் அதுவும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்லாம் வச்சு ஹார்ன் அடிப்பாங்க அது பக்கத்து ஊர் வரைக்கும் கேட்கும் அவர் வந்துட்டாருங்க அந்த அந்த எட்டாவது சிக்னல் இருக்கார் நீங்கள் சொல்லிடலாம் அந்த மாதிரிலாம் ஹார்ன் அடிப்பாங்க அது எதுக்காகன்னு தெரியல ஹார்ன் முன்னாடி இருக்கவங்களுக்கு அடிக்கிறது தான் அவங்களுக்கு நீங்கள் சும்மா ஒரு
அலவுடு சவுண்டு எயிட்டி ஃபைவ் டெசிபல் அப்படின்றது நம்ம நார்மலாக ரோடில் நினைக்கிறீங்க போகிற வெஹிக்கல்ஸ் உடைய அந்த சவுண்டு தான் அதுதான் உங்கள் ஹியூமன் நம்ம ஹியூமன் இயர்ஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் அதுக்கு மேலே போக 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 உங்களுக்கு தேர் இஸ் சம்திங் கால் நாய்ஸ் இன்டியூஸ்ட் ஹியரிங் லாஸ் நாய்ஸ் சத்தத்தினால நாய்ஸ் பொல்யூஷனால் வர்ற பிரச்சனைகள் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ஹார்ன் அடிக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு பிரச்சனை வர்றத நீங்கள் தடுக்கலாம் இறுதியாக இந்த துறையில் இப்போ வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்காக வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தடில் ஒரு சிறந்த ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னா அது என்ன இல்லை அஃப்கோர்ஸ் இந்த சைனஸ் சர்ஜரியிலே பார்த்தீங்கன்னா என்டோஸ்கோபிக் சைனஸ் சர்ஜரி ஓல்டு தான் பட் அதில் நிறைய நியூ டெக்னிக்ஸ் வந்திருக்கு நேவிகேஷன் இதெல்லாம் வந்திருக்கு என்னென்னா இன்னும் அந்த ப்ரெசிஷன் வில் பி மோர் அது மாதிரி நாங்கள் இப்போ வந்து த்ரோட்டுக்கு வந்து ரொபோட்டிக் சர்ஜரிலாம் வந்திருக்கு அதாவது நாக்குக்கு பின்பகுதி வந்து சில பேருக்கு நாக்கு ரொம்ப தடிமனாக இருக்கிறதுனால தூங்குறப்ப அது பின்னாடி விழறதுனால பயங்கர குரட்டை வரும் ட்ரெயின் போகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் வந்து இப்போது ரொபாட்டிக் சர்ஜரி நான் வந்து அதை இப்போது இது பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் எங்கள் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் வி ஹேவ் அ ரொபோட் ரொபோ இருக்கிறதுனால பண்ணலான்ட்ருக்கோம் அது வந்து லேட்டஸ்ட் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அதுக்கான ஒரு நல்ல தீர்வே இல்லாமல் இருந்துச்சு என்னென்னா அந்த இடத்த மட்டும் நம்ம நம்ம ஒரு நம்ம கையால் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது கஷ்டம் ஏன்னா நம்மளால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிள் மேலே திருப்ப முடியாது வேற ரொபாட்டிக் சர்ஜரியில் அந்த ஏரியா ஹேண்டில் பண்ணலாம் அது வந்து இப்போது குரட்டை சம்மந்தமாக பிரச்சனை இங்கே பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங்னு சொல்லுவேன் ஸோ அது ஒன்று இன்னொரு இது வந்து இந்த காது கேட்காமல் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஸ்டெம் செல் தெரப்பி ரிசர்ச் போயிட்டுருக்கு அது வந்துடுச்சுன்னா எல்லாருக்கும் திருப்பி பழையபடி காது கேட்க வச்சிடலாம் மிஷின் இல்லாமலே சரி டாக்டர் நிகழ்ச்சிக்கு வந்து மிக சிறந்த ஆலோசனைகள் தந்ததுக்கு மிக்க நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ நேர்களை இன்று டாக்டரிடம் கேளுங்கள் நிகழ்ச்சியில் காது மூக்கு தொன்று இதை பற்றி ரொம்ப தெளிவான பல ஆலோசனைகளை பார்த்தோம் இத்துடன் டாக்டரிடம் கேளுங்கள் நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் சந்திக்கலாம் நாளை வணக்கம் Thank you.